Hola, hola, aquí saludándote Tomás en el canal La Vida en el Campo con Tomás. Bueno, pues te quiero contar que saqué esta planta para trasplantarla. Había estado buscando, uh, uh, pienso que te había comentado, la es como tierra de coco, porque yo había mirado que ya se veían sus hojas como un poco amarillentas. Uh, no, si miras, no es completamente verde. Aquí puedes mirar. Y, y bueno, uh, hojas pequeñitas uh, amarillándose. Y eso no es normal. Bueno, well, uh, I want to share with you the I've been looking for some special dirt for this um, beautiful flamingo plant. Uh, I lately I see they the leaves they was getting uh, kind of yellow mm. and uh, I put it outside today even I see that this leaf it was almost gone uh, one uh, insect or something it was eating my beautiful uh, flamingo plant. Uh, estaba mirando que esta, esta hoja se la comió por completo casi. Y mira, mira, aquí aquí estaba mirando que se ve, esto no es de la tierra, estos son como huevecillos. Uh, entonces, mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. I found this. This. Uh, I don't know if you can you see Ew. yes I don't know if it was the one that it was eating my flamingo right plant there. No, no sé si puedes distinguir eh, tenía este gusano y bueno pues vamos a mirar a ver there's probably more in there Yeah, I'm picking uh, the coconut dirt and the, and the and this and, and this for help to um, not the dirt is not gonna be full of water. You know? It's not gonna be the water there. Mm -hmm. I was looking uh, in different uh, stores. I was looking in um, uh, Home Depot, Lowe's, and different uh, places, different towns. Um, and it was so bad because I was not able to find it. And finally, like, one day I went with my daughter and... I found uh, some, so I get three, three bugs, but it was not three, um, okay, here, uh, you see, it's a new baby, it's coming, and here it was another one that you can tell, so, Uh, we're gonna check if it's more something else that is trying to to kill in my plant. Okay, let me see. Okay, we're digging here. We, you see? Oh, it's gross. Si miras, esto es asqueroso. Mira. Y por lógica, esto ya no es bueno. Esta, esta, mira. That was, that was killing my flamingo plant. Esto era lo que estaba matando mi planta. Ok, we're going to put that there. Ok. Okay, we're going to take it off like uh, all the dirt. 
and see if this you know I'm gonna I'm gonna uh, <clears throat> we're gonna lose some of the uh, root. root but I'm gonna that's better than keep you know the I mean we're gonna try to keep the plant alive uh, we know the all the all the plants they're gonna die but we're trying to to keep them alive the longest possible bueno pues tú sabes todas las plantas se, se van a se van a morir pero vamos a tratar de que aun cuando ellas van a perder un poquito de, de raíz al yo estarle haciendo aquí a lo mejor no lo aprecias en la cámara pero aquí hay en diferentes lugares que hay huevecillos este y bueno pues ahora entiendo verdad porque ella porque ella estaba poniéndose así muy uh, como amarillenta las hojas now I understand why the leaves they was getting um, they was getting um, kind of yellow 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 uh, color y, y pues es, es bien triste verdad que, que cuando uno trata de limpiarla a uh, una planta desde la raíz le vas a lastimar las raíces pero... I think I put on my mind. I thought mm -hmm. I found what the bug right there. Okay. Pero, pero, pero la realidad es que si no la limpiamos bien, uh, nos vamos a arriesgar a que, a que vamos a, um, ¿cómo se dice? Uh, Take it, all the uh, bugs out. Sí. There is not going to be all the... Roots on. Yeah. She's taking some of the. She's taking some of the roots off, cause probably cause there's bugs on the roots or inside the roots, or probably cause um since she's moving it with that the stuff with that thing, um mm -hmm. she probably took off some of the roots. Yeah. So I'm gonna I'm gonna dig good right here. Uh, and, it, and another thing is real good if you take it off this part. Uh, usually when we when you buy it from the store, usually they have this to protect the root uh, and keep it stronger. But when you take it to your house, if you don't um, if you don't take that many times, it can be it, it will hold more water um, close to the roots. And that make um, the fungus come uh, to you. Uh, mira, eh, al, todas las plantas, todas, todas las plantas aquí vienen con esta tela. Y si tú no les quitas esa tela, como cuando ellos plantan las, las plantitas, súper pequeñitas, súper diminutas, y cuando... Y cuando Tú las, las tienen en el invernadero, tienen eso. Entonces, tú necesitas uh, tratar de quitarle eso cuando tú las llevas a tu casa, cuando ya al fin vas a hacer un trasplante para que no uh, se llene de, no esté reteniendo tanta agua ahí, ¿verdad? Porque al estar reteniendo mucha agua ahí, se, va, se te puede morir. Bueno, pues nosotros aquí está saliendo por pedazos. Okay, you can tell here is one and here's another one. So what that means, that means I have to throw away all this dirt. All this dirt and... I'm not gonna use okay. I'm not gonna use this pot for a good time until uh, spring come, and then when the spring come, I'm gonna I'm gonna wash it real good, and then with hot water, and then I'm gonna put I'm gonna put um. What's that, Mama? Yeah. Yeah. Mm -hmm. it, 
this is a little piece of rock. Um, and then I'm gonna I'm gonna make sure this is all dry, and then I'm gonna put alcohol on it. That way, there's something right there. Yeah, a piece of root. So, so let's go. Uh, we're gonna throw away this dirt and see if it was some bugs in the in the in the bottom. Okay. Well, we throw away all this dirt, and we don't see nothing else. So, and the other day I was fixing another uh, two uh, flamingo plants, and they was uh, it was bugs inside, like inside, not here, but all the way to the bottom. So you know that's why I was so worried. But still, I'm not gonna use it. Uh, el otro día trasplanté dos uh, flamingos, dos uh, anturios, uh, y tenía demasiados huevecillos en todo esto. Y, y aquí abajo había un uh, gusano. Okay, I have alcohol here, so I'm gonna, I'm gonna put it in my hands. Aquí tengo alcohol. Y, y puse mi mano aquí también, en mi brocha. Uh, y I'm gonna use that, this bigger one. Uh, that one. So, uh, now I really think it's gonna be much better. Yo le voy a poner este pedacito. Uh, es plástico y tiene muchos pequeños agujeritos y es para que no se llene aquí abajo de tierra. Uh, well, I'm gonna use this, you know, it's a piece of plastic, and you can tell it has many tiny little holes. That way, the dirt is not gonna go to the bottom. Flamingo plant is gonna be more, more happy, and and I'm so happy too. I had I got those uh, last year uh, with my husband, and and I really love that the flower, the colors, and how big they get in. Miren, me ayudan tan más allá en un árbol. Ay, santísimo. Está allá. Con dos perritas. <laughs> She's my helper. <laughs> she was in a tree for the two dogs. Okay, so um, I'm putting the yes okay we'll see how good it's gonna be um vamos a mirar que también va a ser después de unos días espero en dios ya que ya no se va a mirar maría la foca se van a mirar mejor Y bueno, pues ya sabes, muchas veces pensamos que le hace falta algo a nuestras plantas. Y a veces no es que les hace falta este, algo. A veces sí les hace falta algo. Lo que les hace falta es que las chequemos de las raíces. Porque a veces los, los gusanillos, las plagas no llegan, no están encima. A veces están abajo. Y bueno, pues esto es algo bien triste, ¿verdad? Que cuando están abajo, uno no se va a dar cuenta. Solamente si pones atención, 
Y así como yo en esta ocasión, que empecé a mirar que se estaban haciendo amarillentas. Y, y de inmediato traté de ver, pues, digo de inmediato hasta que encontré la, la tierra, porque realmente no la encontraba. O sea, en cuanto me fue posible, ah, ya, ya hice el cambio. Y bueno, pues la otra maceta la dejé ahí afuera. Y vamos a mirar qué pasa. Este, y bueno, pues de aquí nos despedimos. Y te doy las gracias. I really hope after a uh, few days they're going to start looking better. And wow, I want to say thank you for being uh, this, uh, being watching this video. Do not forget to share or, uh, well, you know, give me one like. <laughs> uh, share with family and friends and we'll see you in the next video. Bueno, no olvides compartir con tus familiares y amistades y te miramos en el próximo video. Bendiciones y hasta la próxima.